Assalamu alaikum students, uh, let's take a theorem in this video that show that the orbit described by the planet around the sun is a conic and the planet will describe an ellipse, a parabola, a hyperbola according as total energy per unit mass is negative, zero, or positive. Uh, we we'll start with the proof that we consider the motion of the planet around the sun and the force is governed by the Newton's law of gravitation. So if the capital M and small m is the mass of sun and planet respectively, then they attract each other with the force capital M into mg over r square. Here g is the constant of gravitation. So now take the sun as a pole and the differential equation of the orbit is, we know that in my differential equation which is d square u over d theta square plus u is equal to f over e square u squared. Uh, now we can take here uh, f is capital M into m into g over r square. So, we have equation number 1 mein is f ki value put kar hai. So, this will become d square u over d theta square plus q is equal to capital M small m into g over r square divided by h square over u square. So, is h square over u square ko hum is side pe multiply kar hai. So, this will become h square u square d square u over d theta square plus u is equal to capital M into M into G over R square. Uh, now here we can see that ki jo paas capital M into small m into G i is a constant hai paas. So we can write this as a mu. So we can write this as a square u square d square u over d theta square plus u is equal to mu over uh, ab hume, is equal to 1 over r so 1 over r square in this case is u square so I'm just going to take mu into u square so u square u square uh, my first cancel out you got I'm just going to simplify what I'm going to take d square u over d theta square plus u is equal to mu over h square so now we have a differential equation that we have to solve it uh, this is how we manipulation of this solve it. So, um, is u over h square ki term. Ko. Uh, this is uh, plus u minus mu over h square is equal to 0. Ab now, um, ye jo paas mu over h square is constant. Hai. So, is d square over d theta square ko hum likh sakte hai, u minus u over h square plus u minus mu over so this is mu over h square is equal to 0 uh, because this mu over h square is constant so I'm just derivative linking, so this will become 0 so it's d square u over d theta square bomb u minus mu over h square like something. now we can write this as d square plus 1 by taking uh, this common u minus mu over h square is equal to 0 uh, we can write this as m square plus 1 is equal to 0 or we can write this as m is equal to plus minus m square plus 1 is equal to 0 or we can write this as m is equal to plus minus iota so this uh, u minus mu over h square can be written as this general solution we have is equal to this is a cos of theta plus b sin of theta uh, this is the general solution और इसमें a और b हमारे पास कांस्टेंट्स हैं जिनको हम इनिशियल वैल्यूज पुट करने के बाद दोबारा लिख सकते हैं a हमारे पास इसकी वैल्यू आती है c into cos of c इज अगेन कांस्टेंट थीटा नॉट प्लस जो हमारे पास b है वो आ जाता है c sin of थीटा नॉट सो इसको हम लिख सकते हैं u minus u over h square को a और b की वैल्यू से कोई इनपुट पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा c cos of theta naught cos theta plus c sin theta naught sin of theta. Again, we can write this u as uh, mu over this is mu mu over h square plus c. अब इसको हम लिख सकते हैं cos theta naught cos theta plus sin theta naught sin theta को cos of theta minus theta naught. So this equation will become u is equal to u plus h square plus c cos of theta minus theta naught. Now is theta or theta naught ko hum, yahan pe jo hai, uh, this is constant of integration 
and this can be made equal to zero by rotating the baseline. So this expression will become mu over h square plus c cos of theta. So ये हमारे पास एक expression आ गया. अब हम u is equal to हमें पता है कि one over r लेते हैं. So we can write this u as one over r is equal to mu over h square. अगर हम इसमें से common लेने हैं तो this will become one plus c over mu over h square cos of theta. So again we can write this as is h square over mu into r is equal to one plus c over mu और ये h square हमारे पास ऊपर चला जाएगा जिसे भी काम कर सकता है। So after simplification हमारे पास ये बन जाता है h square over mu r is equal to one plus h square c divided by mu into cos theta। So इस क्वेश्चन को लेते हैं हम तो क्या लेते हैं? So this is the form हमारे पास ये जो form है अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि h square over mu divided by r is equal to one plus h square c over mu cos of theta तो ये हमारे पास फॉर्म होती है अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये दिस इस l ओवर r इज इक्वल टू वन प्लस e cos of theta तो दिस इस द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक है और ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है अगर हम इसको साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे l इज इक्वल टू h square over mu है जबकि हमारे पास e यहाँ पर जो आ रहा है वो h square c our mu है। so that means कि हम अन्य जो equation ने prove करना था, इस theorem में हमें ये prove करना था, that this orbit described by the planet around the sun is conic. so ये हमारे पास conic की form में आ गई है। ये हमने prove कर लिया। so अब हम इस equation को in term of energy को देखते हैं। जो हमारे पास equation आई थी u की, this is mu over h square plus e cos theta, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। this is u is equal to mu over h square plus c cos of theta. Let's say this is equation number a. और हमारे पास जो total energy होती है, this is total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So हम कहते हैं कि e is equal to this is kinetic energy plus t and v. अब हम इन दोनों को separately calculate कर लेते हैं। Let's say हमारे पास जो potential energy है v uh, this is actually the function f of r dr. यहाँ पे हमारे पास जो f of r है, this is the central force per unit mass. So हम इसको लिख सकते हैं minus और force है हमारे पास तो minus mu over r square dr. क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा कि जो हमारे पास ये force है, this is central force per unit mass. So this is f over m. तो हमारे पास जो f था g m into m over R square so divide by m तो ये हमारे पास m से ये इस m m से कट गया so this will become हमारे पास g m over R square so इसको हम mu लिख लेते हैं और this is R क्योंकि ये हमारे पास एक constant है इसको हम एक और constant से imprint कर लेते हैं which is mu over R square so इसलिए हम अब R को यहाँ पर minus mu over R square लेते हैं minus इसलिए लिखा है कि this central force is attracted towards the center so that's why it is the minus sign so at the end this is equal to plus mu over r square dr and when we integrate this then this will become minus mu over r our kinetic energy is this is t is equal to half mv square and this could be equal to half so we have mass here 1 so this is half v square now this v is actually r dot or r जो हमारे पास v वेक्टर है जिसके अंदर ना ऐसा r dot into r यूनिट वेक्टर plus r into theta dot and this is transverse component so अगर हम v dot square करें v dot v है so इसको हम अगर radial components को आपस में मल्टीप्लाई करें या ट्रांसवर्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें so this will become r dot square plus R square theta dot square. So that's why अब हम जो हमारे पास energy आएगी, this is equal to half v square and this is equal to half R dot square 
plus r square theta dot square. So the total energy मारे पास जो के kinetic energy plus potential energy थी, so we can write this as half r dot square plus r square theta dot square plus अब जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो माइनस मी ओवर आर था माइनस मी ओवर आर और चूंकि हमारे पास आर जो है वो वन ओवर यू है सो so, इसका मतलब है आर डॉट क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी और आर है हमारे पास वन ओवर यू सो दिस विल बिकम माइनस वन ओवर यू स्क्वेयर डी यू बाई डी टी और अगर हम इसको इन टर्म ऑफ थीटा लिखें तो दिस इज माइनस वन ओवर यू स्क्वेयर डी यू बाई डी थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी so this is equal to minus one over u square du by d theta theta dot so r dot हमारे पास क्या आ गया यहाँ से minus one over u square du by d theta हाँ uh, now theta dot हमारे पास क्या है this is equal to the r square theta dot is equal to h हमने plus में बोल गया था r one over u है so this can be written as one over u square theta dot is equal to h और यहाँ से हम थीटा डार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज एच यू स्क्र ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें तो विल गेट दैट इज इक्वल टू वन नंबर टू माइनस एच डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वेयर प्लस वन नंबर यू स्क्वेयर एच यू स्क्वेयर द स्क्वेयर माइनस न्यू इंटू यू बिकॉज दैट पास वन नंबर आर और वन नंबर आर इज इंटू यू So we can write this as h square by two. जो हम काम लेने हैं, अंदर हमारे पास बच्चे का d u by d theta whole square plus u square and then minus mu of u. So हमने ये पहले value हमारे पास u हमने find की हुई है पहले. This is u mu over h square plus c cos theta. So इसको हम यहाँ पर दोबारा put करते हैं. This will become h square over two minus c साइन ऑफ थीटा स्क्वेयर हाँ यू का जब हमने डेरिवेटिव इंस्पेक्ट थीटा लिया अब हमारे पास यू था यू मी ओवर एच स्केयर प्लस सी का सीटा और म्यू ओवर एच स्केयर हमारे पास कांस्टेंट है सी का सीटा का जब हम डेरिवेटिव इंस्पेक्ट थीटा लेंगे तो दैट विल बी माइनस साइन थीटा प्लस यू स्क्वेयर है और यू स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास मी ओवर एच स्केयर प्लस सी का सीटा है तो उसका हम स्क्वेयर ले लें दिस इज मी ओवर एच स्क्वेयर प्लस सी काज ऑफ थीटा एंड होल स्क्वेयर माइनस म्यू एंड यू की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करें यू अवर एच स्क्वेयर प्लस सी काज ऑफ थीटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो हम विल गेट दैट इसको सिंप्लीफाई करें विद द कैंसलेशन एंड बाई टेकिंग द स्क्वेयर्स तो ये हमारे पास एच स्क्वेयर सी स्क्वेयर और टू प्लस म्यू स्क्वेयर माइनस टू म्यू स्क्वेयर अवर टू एच स्क्वेयर आंसर आ जाएगा So total energy will be equal to h square c square over two minus mu square over two h square. So that means that my pass energy plus mu square over two h square is equal to h square c square over two. Ah, यहाँ से हम c square की वैल्यू अगर निकाल लें, ah, so this will become mu square over h की पार four and two e over h square. Divided by mu square over h power four plus one आ जाएगी। So that means कि हम इसको लिख सकते हैं c को mu over h square by taking the square root on both sides और ये वाली value हमारे पास one plus two e h square over mu square square root में आ जाएगी। So हमारे पास u की value थी u over h square plus C और C की वैल्यू हमने ये निकाल ली सो नाउ वी कैन राइट दिस एज यू इज इक्वल टू म्यू ओवर एच स्क्वेयर प्लस सी हमारी वैल्यू आ गई दिस इज म्यू ओवर एच स्क्वेयर इंटू वन प्लस टू ई एच स्क्वेयर अवर म्यू स्क्वेयर काज ऑफ थीटा U को वन ओवर R चूंकि हमने फुट किया हुआ था सो हम दोबारा से ही लिख लेते हैं वन ओवर R म्यू ओवर एच स्क्वेयर और इसको हम काम ले रहे हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू ई एच स्क्वेयर अवर न्यू स्क्वेयर काज ऑफ थीटा सो अब हमारे पास जो पोलर क्वेयर ऑफ कॉनिक है वो है हमारे पास दैट इज एल अवर 
आर इज इक्वल टू वन प्लस ई काज ऑफ थीटा इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर आर इज इक्वल टू वन ओवर एल वन प्लस ई काज ऑफ थीटा सो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है विच इज इक्वेशन सी और ये इक्वेशन हमारे पास जो डी है ये दोनों अगर हम कंपेयर करें सो दिस वन ओवर एल वन प्लस ई काज थीटा इज इक्वल टू मी ओवर एक्सके और ये बड़ी हमारे पास टर्म आएगी सो वी कैन राइट दिस एज एल इज इक्वल टू जो हमारे पास इससे निकलेंगे विच इज एल एच स्क्र ओवर म्यू और यहाँ से हमारे पास जो ई आएगा वो आएगा वन प्लस टू ई एच स्क्वेयर और म्यू स्क्वेयर थैंक यू वेरी मच